welcome back dito sa aking channel at ito na nga ang ating part 2 ng All About Chocolate. And this time, pag-uusapan natin on how to melt your chocolate. Bakit nga ba importante yung pag-melt ng chocolate? Kasi pwede mo itong gamitin if you wanted the chocolate business na may mga molder, yan, yan kailangan importante na tama yung pag-melt mo ng chocolate. Bukod doon, naglalagay din tayo ng mga chocolate decorations. Tapos, kapag gusto mo mga praline, yung mga ganyan, yung mga chocolate-based na dessert, dapat alam mo kung paano mag-melt ng chocolate. So, what we have here is same yung mula sa ating part 1. Kung hindi mo pa napanood yung ating part 1, Nasa description box yung link para malaman mo kung ano nga ba yung mga chocolate na available dito sa Pilipinas. But on this episode, we have here still yung ating real Belgian chocolate, yung ating chocolate compound, at yung ating chocolate chips. Bali, ang nami-melt lang is itong dalawang klase, yung ating Belgian chocolate at ating chocolate compound. Ideally, hindi ito minimelt, itong mga chocolate chips Kasi ito ay mga bake stable. And, para sa melting ng ating chocolates, meron tayong dalawang method. First method is yung microwave. Or, papasok mo siya sa microwave for around 30 seconds. Then, okay na. Melted na ang inyong chocolate. And, yung other method naman is yung boiling method or boiler method which is yung nakalagay siya sa pot. And, May mga pointers tayo na dapat tandaan kapag nagme-melt ng chocolate. First and foremost, kung gagamit kayo ng chocolate compound, kailangan even yung size ng inyong uh, chocolate. Yung pagkakaputol niya is even or pantay-pantay. Mas maliit, mas maganda kasi mas madali itong ma-melt. Also, kung naka room temperature yung inyong chocolate, mas madali nyo siyang maputol. Unlike with this one, kadalasan naka ganito siya na rounds yung mga real Belgian chocolate. Yung texture niya or yung shape niya is naka round na. So, eto, hindi mo na kailangan putulin. And also, eto is pag naka room temperature to, lumalambot din siya. Especially dito sa Pilipinas, ang dali-dali nitong matunaw. Alam mo yun, eh, lalo pag summer, lagay mo lang to sa labas. Talagang makikita mo, magpapawis na siya and unti-unti nang nagbe-melt. This one, chocolate compound, kaya nitong i-handle yung temperature dito sa, Pil sa Philippines, sa Pilipinas. Ayan. Tapos, kapag tama yung pag-melt nyo ng chocolate, is tumitigas ito, maganda yung texture, shiny, and makikita mo talaga na walang bubbles or hindi nagbubuo-buo. Para maiwasan natin yung pagbubuo-buo, kailangan hindi magkaroon ng contact ng tubig yung inyong mga chocolate. Kasi lalo yung mga white chocolate, naku, napaka, napaka sensitive nito. Kapag napatakan to ng tubig, ay talagang makikita mo buo-buo na and hindi mo na siya pwedeng gamitin for your cake decorations. But, pwede mong ilagay naman sa mga drinks. Lagay mo na lang sa coffee mo and para magdagdag ng chocolate taste dun sa mga drinks mo. Nga, gaya ng sabi ko, bawal ng may tubig doon sa iyong bowl, sa scraper na gagamitin mo or sa spoon na gagamitin mo. Yun yung dapat mong iiwasan. Ito din, etong mga real Belgian chocolate, may pagka-sensitive siya. To the point na kailangan may certain temperature pa siya para or tinatemper pa para, alam mo yun, hindi pumangit at talagang maganda yung kanyang texture. But, that's the reason why I love chocolate compound. Kasi ito, medyo flexible tayo dito. Kahit wala na tayo thermometer na gamitin is or kahit wala kang alam mo yung candy thermometer kayang-kaya mo tong email so tara proceed na tayo I'll show you kung paano mag melt ng chocolate so for our first method is using yung microwave so ipasok lang natin itong ating chocolate coins and then press lang natin for around siguro mga 15 seconds Kasi itong ating chocolate coins is mas madali itong matunaw compare dun sa chocolate compound. But same goes with chocolate compound, pwede nyo siyang 
i-melt sa inyong uh, microwave for 15 seconds and additional 15 seconds na lang kapag gusto nyo na mas talo pa itong mamel. Mix mo lang and presto, okay na yung ating chocolate. So, ganun lang siya kadali. This time, try naman natin itong chocolate chips. Mix yung ating chocolate chips. So, Nami-melt din siya, pero mas matagal siya compare doon sa ating real Belgian chocolate. Kasi ito medyo matigas pa siya and yung consistency niya is meron pang somehow buo-buo. So, we have here yung ating real Belgian chocolate. So, ayan, makikita mo. Na smooth. And mag maganda yung pagkakabrown niya. And, mas shiny siya. And then, we have here yung ating chocolate chips. Medyo buo-buo pa rin siya. Ayan, hindi na siya nagraran. So, kapag ganito, kailangan mo pa siyang i-melt sa microwave. So, in comparison, makikita mo na yung mga real Belgian chocolate is maganda talaga yung kanyang kulay. Ideally, hindi talaga minimelt yung mga chocolate chips. So, as you can see, meron na tayong maliliit na bubble. Sa pagmamelt ng chocolate, hindi naman kailangan na kumukulo yung inyong tubig. Kapag nagpo-produce na siya ng maliliit na bubbles, pwede nyo nang hinahan yung inyong apoy. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung ating bowl. Make sure na yung inyong bowl is hindi yung ilalim, hindi natotouch yung pinakatubig para hindi ulit magbuo-buo yung ating chocolate. So, you have to remember, hindi natin kailangan ng mainit at kumukulong tubig sa pagmamelt ng chocolate. So, as you could see, well melted na yung ating chocolate. And, pwede na natin siyang tanggalin doon sa ating tubig. And then, also, kailangan nyo ng towel and then, lagay nyo kagad para yung pinaka-steam is hindi pumunta doon sa inyong chocolate. So, ayan, ito na nga yung ating white chocolate using yung ating boiler method or yung pinatong na bowl doon sa ating uh, kumukulong tubig. Hindi naman sobrang kumukulong tubig, but mainit na tubig. Tapos, ito yung ating mga microwave na chocolate. And as you could see, ideally, hindi talaga mini-melt yung ating chocolate chips kasi buo-buo siya and hindi ganun ka-fluid yung ating chocolate. Unlike doon sa ating premium uh, chocolate, makikita mo na ang ganda nung kanyang texture at super shiny siya. And if you want your chocolate to be shiny, you could add butter or shortening para magbigay ng shine doon sa inyong chocolate. And that's it. Sana nagustuhan nyo itong video na to. If you haven't subscribed dito sa aking channel, click subscribe and click the notification bell na din for more updates. Once again, thank you for watching. I'll see you on the next video. Bye!